Muy buenas, hoy os traigo un vídeo de una pequeña reparación de una, de una boquilla de una pluma, en este caso es una pluma Schaeffer que lo que le pasaba era que al ir metido por fricción lo que es el conjunto del, del plumín y del alimentador pues se habían provocado lo que es en la boquilla que es de material plástico se habían provocado un par de, de grietas entonces, pues bueno, para intentar solucionarlo, lo primero que hice fue eh, sacar el conjunto del, del plumín y del alimentador, que en este caso va por fricción, lo tenía ya desmontado, pero bueno, para que veáis un poco el, el sistema, sería cogerlo eh, siempre del lateral, eh, si os hace falta pues utilizar un guante de goma o, o algo de, de trapo para que, para que tenga un mejor agarre, a mí en mi caso no me hizo falta porque tampoco estaba tan, tan duro. Hay que tener cuidado con el tubito este que, es, que está insertado en el alimentador y que es frágil, intentar que no se parta. Este tubo va metido aquí en esta otra parte, que es la que entra en el, en el cartucho, es una parte metálica que entra al cartucho para romperlo cuando, cuando metemos el cartucho nuevo. Entonces, bueno, os lo he dicho, pues quitaríamos el alimentador, que ya digo, va, en este caso va por fricción. Y entonces, pues aquí quería que vierais un poco, aunque ya están tapadas, eh, pero quería contaros el, el proceso que he seguido y, y ver si le vale a otra persona. Evidentemente ahora cuando vuelvo a montar, pues lo tengo que probar y no sé qué pasará. Eh, ya os lo diré también en el, en el vídeo que pienso hacer de la revisión una vez que tenga una revisión de la pluma, porque no, no la podía utilizar. Eh, se salía por aquí la tinta, aunque llevaba esta especie de manga o de zona engomada, pues toda la tinta se salía. Era imposible utilizar esta pluma sin mancharse, ¿no? Yo espero que esta reparación funcione, así que nada, en el siguiente vídeo pues os haré una pequeña reseña de si ha funcionado o no ha funcionado. Yo espero que sí. No obstante, os cuento el proceso. Las dos grietas que creo que todavía más o menos se pueden ver, estaban, estaban provocadas, por así decirlo, por la presión que ejercen lo que son los dos extremos del plumín. O sea que el plumín va montado tal que así y en ambos sitios pues se producía... En ambos apoyos de plumín se producía aquí una grieta, que creo que se ve un poco al trasluz, y aquí otra. ¿Vale? Manera de tapar estas grietas, que espero que me haya servido, pues las grietas en sí las, las hemos tapado con, eh, con un cianoacrilato, un pegamento de cianoacrilato. Este no es de una marca específica. ¿Cuál es la, la precaución que creo que sí que hay que tomar siempre? Pues lo primero es limar un poquito. Entonces... Tomamos una, una lima fina, una lima de uñas o una lima de, de modelismo de, o, de, o de cualquier otra cosa que tengáis o de, 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 de miniaturismo, de manualidades. Se lima un poco la zona y después ¿qué haríamos? Daríamos este activador, este es de la marca, tiene una marca concreta, los tite, es un activador de cianoacrilato para que, se, para que adhiera mejor el cianoacrilato a las superficies plásticas como es este caso. Sería abrir, darle un poquito a las dos zonas donde queremos, eh, donde queremos que funcione y después de eso, ¿qué vendría? Pues aplicar el cianoacrilato. Yo en este caso lo he aplicado con una aguja. Me parece mucho más preciso y mucho más sencillo intentar darle un poquito a lo que son las dos, las dos grietas que tiene con, la, con el cianoacrilato. Y una vez que ha secado esa primera capa, pues se le da una segunda ya un poquito más ancha con la parte plana del alfiler para que lo cubra más. Esto lo dejamos secar pues como 24 horas, que esté bien seco. Una vez que esté bien seco, le damos otra limadita con la lima y una vez que esté otra vez limado y lisito, le volvemos a dar otra vez con el activador. Volveríamos a pintar un poquito con el activador para que se nos quedara otra vez la superficie limpia, debe ser una especie de desengrasante o algo así. ¿Y cuál sería la, la última fase? La última fase sería darle con una laca de uñas transparente. Esa laca de uñas transparente lo que va a hacer es sellar todavía más lo que es la boquilla. Y de, de esta manera, si al, volver a meter la, si al volver a meter la boquilla se produce algún tipo de expansión, pues lo que podríamos hacer es intentar que esa, esta capita de laca de uñas eh, impermeabilice un poco más todavía porque es más elástica que el cianocrilato. Cianocrilato lo bueno que tiene es que rellena y se pega muy bien, pero además eh, el cianocrilato puede ser un poquito frágil. Esa fragilidad que tiene el cianocrilato 
le ayudamos a impermeabilizarla con la laca de uñas. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que salga lo mejor posible. Y, y ya os digo, montaré un segundo vídeo para explicaros cómo ha quedado resuelta esta reparación y si ha quedado bien. Lo único que me quedaría es como curiosidad para quitar la manga esta de goma y no dañar en sí la boquilla, pues he utilizado un palillo. O sea, esta manga venía insertada así, pues he utilizado un palillo por la parte de trasera para huecarla un poco y así poder tirar de ella. Pero no tiene, ya os digo, no tiene más... Eh, en este caso no tiene más, más misterio. Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dejarme los comentarios que tengáis con las con las eh, herramientas o los, o los métodos que vosotros utilizáis. Y nada, nos vemos en el siguiente.